ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கண்டு மாத்தியோசி மேக்ஸ் நம்ம பக்கத்து யூஜி டிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ட் மேக்ஸ் நியமன தேர்வு உள்ள தேர்வுகளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் டிஃப்ரென்ஸ் ஈக்குவேஷன் நிறைய டைப் இருக்குது அந்த டைப்பை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டால் தான் இதை எந்த மா மெத்தடில் நம்ம போடணுன்றது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போது இது எல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டிக் டிப் டிகிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் இப்போது உங்களுக்கு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர்னால் என்னன்னு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு டிகிரினா என்னன்றது தெரியணும் நான் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே போட்டிருக்கேன் கன்சிடர் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அது மாதிரி இதை 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 ஃபஸ்ட்டு சொல்லி இல்லாமல் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸெலாம் ஒரு பக்கம் ஒய்லாம் ஒரு பக்கம் அதாவது எக்ஸு டிஎக்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய் டிஒய்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அதுக்கு பேர் தான் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனை கண்ணாமனான்னு கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸும் வரும் ஒய்யு வரும் இன்ட்டு டிஎக்ஸுன்னு வரும் அடுத்தது எக்ஸு வரும் ஒய் வரும் இன்ட்டு டிஒய் வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ரைட்டுங்களா எல்லாமே ஒரு சைடு அந்த ஃபங்க்ஷன் அதாவது பாலினாமியல்ன் எக்ஸு அந்த எக்ஸ் டேமு ஒய் டேமு இந்த டிஎக்ஸு அப்புறம் எக்ஸ் டேமு ஒய் டேமு இல்லை எக்ஸ் டேம் வராமல் கூட இருக்கலாம் ஒய் டேம் வராமல் கூட இருக்கலாம் ரெண்டும் கலந்து வரலாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸு ஒரு ஒய்இ இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ்ஸோ ஒரு மைனஸோ ஒரு எக்ஸு ஒரு ஒய்இ இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்கும் ரைட்டுங்களா அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் டிஎக்ஸை தனியாகவும் ஒய்யை தனியாகவும் பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணிக்கலாம் தனித்தனியாக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா உங்களால் அந்த வேரியபிளை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய்யெல்லாம் ஒரு பக்கன்ற மாதிரி நீங்கள் பிரித்து வச்சுக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் அட் த சேம் டைம் என்னவாக இருக்கலாம் கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர்னால் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ரெண்டு தடவை பண்ணோம்னா செகண்ட் ஆர்டர் மூணு தடவை பண்ணும்போது தேர்ட் டிகிரி ஆர்டர் அந்த மாதிரி போயிட்டு தேர்ட் ஆர்டர்னு போயிட்டே இருக்கோம் ரைட்டுங்களா தேர்ட் டெரிவேஷன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஆர்டரில் இருக்கும் அப்போ கணக்கு டிஒய் பை டிஎக்ஸுன்னு தான் கணக்கில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது டிஎக்ஸு டிஒய் அப்படி தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது And first degree differential equation, அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு பவர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒன்று தான் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருக்காது அப்போது வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட்னால் புரிஞ்சிக்கணும் எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எக்ஸ் டேம் ஒய் டேம் இன்ட்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா எக்ஸெலாம் ஒரு பக்கம் ஒய்யெல்லாம் ஒரு பக்கம் தள்ளிட்டு வந்துட்டு இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் இப்போது இந்த 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 டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கோங்க த்ரீ ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் பவர் த்ரீ மைனஸ் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போது த ஹையஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் இன்வால்டு இயர் இஸ் டூ டிஒய் பை டிஎக்ஸ்னால் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அதையே இன்னொரு தடவை பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் அதிகபட்சமாக ரெண்டாவது டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறாங்க அப்போ டி ஸ்கொயர்னு வருது அதுக்கு பேர் தான் ஹையஸ்ட்டு ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் அதாவது ஆர்டர் வந்து ரெண்டு இந்த ஹையஸ்ட்டு ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ்க்கு பவர் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அதுக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா டிகிரி அதாவது த ஆர்டர் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஈஸ் டூ அண்டு டிகிரி ஈஸ் ஒன் நீங்கள் பார்த்துட்டே வரீங்க உங்களுக்கு கேள்வி இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க ஒரு நாலு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு ரைட்டுங்களா நாலு ஒரு ஈக்குவேஷன் டி டிஒய் பை டிஎக்ஸ் டி ஸ்கொர் ஒய் அது மாதிரிலாம் கொடுத்துறான்னு வச்சுக்கோங்க இது ப்ளஸ் டூ புக்கில் இருக்குது நீங்கள் ஒன்றா போய் பாருங்கள் அப்படியும் கேட்கலாம் ஒரு ஒரு ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு இதில் ஆர்டர் என்ன டிகிரி என்னன்னு கேட்கலாம் ஆர்டர் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இதையே ரெண்டாவது தடவை பண்ணும்போது டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இதையே திரும்பவும் பண்ணும்போது டி கியூப் எக்ஸ் டி
இப்போ டிஃப்ரென்ஷியேட்டு எத்தனை தடவை பண்ணுறோன்றது தான் ஆர்டர் அந்த அதிகபட்சமான ஆர்டர் உள்ளதுக்கு பவர் என்ன இருக்கோ அவருக்கு பேர் தான் டிகிரி அப்போ இந்த கணக்கில் பவர் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இருக்குது எதுவுமே இல்லாததால் பவர் ஒன்று ரைட்டுங்களா பவர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா டிகிரின்னு சொல்கிறாங்க டிகிரி ரைட்டுங்களா டிகிரி இதே இந்த இடத்துல ஒரு வேளை மூணுன்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆர்டர் வந்து ரெண்டு டிகிரி வந்து மூணு ரைட்டுங்களா அவ்வளோதான் சார் இது புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இந்த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் அந்த ஃபஸ்ட்டு டிகிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கணக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம போட்டுடலாம் அதை புரிஞ்சிக்கோங்க அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தட் இப்போ கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷன் நம்ம பிரிச்சுக்கணும் இது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கணக்கில் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் சார் நீங்கள் இப்படி தானே சொன்னீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸு அப்புறமா ஒரு ஒய் இன்ட்டு டிஎக்ஸு ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரணும்னு சொன்னீங்களே நீங்கள் இல்லைங்களா அதே தான் இங்கே அதை அதிலருந்து நம்ம இதை டிரைவ் பண்ணது அவனே அழகாக கொடுத்துட்டோம் ஈக்குவல் டு ஜீரோவும் வரும் ஈக்குவல் டு சம் இதுவும் வரும் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்மளால் பிரிச்சுக்க முடியுதா எக்ஸெலாம் ஒரு பக்கம் ஒய்யெல்லாம் ஒரு பக்கம் எடுத்துகிட்டு போக முடியுதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிஒய் இதை இங்கே எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இந்த டிஎக்ஸ் இங்கே போச்சுன்னா மேலே போயிடும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கீழே வந்துடும் அப்போது இந்த மாதிரி கிடச்சிடும் இந்த ஈக்குவேஷனை நம்ம இப்படி எழுதலாம் இது இங்கே வரும் இது இங்கே போகும் இது இங்கே வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒய்லாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் நம்ம எடுத்தாச்சு அப்போ இன்டெக்ரேட் பண்ணும்போது இதுக்கு ஃபார்ம்லா இன்டெக்ரேஷன் ஆஃப் டிஎக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் சிமிலர்லி இது டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் எப்போவுமே இன்டெக்ரேஷன் பண்ணுறப்போ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் சி அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்றத இந்த இதுவை நான் இங்கே எடுத்துகிட்டு வரேன் இப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் இது இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டேன் இன்வர்ஸ் மை ஒய் மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம இது வந்து இன்வர்ஸ் டிக்னோமெட்ரி ஆர்டினரி டிக்னோமெட்ரியில் ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா tan a minus b tan a minus b is equal to formula tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b அது inverse ஆக இருக்கு சின்ன வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே inverse ஆக மாறுதுன்னா tan inverse a minus tan inverse b அப்படின்னு வரும் அப்படி வந்துச்சுன்னா tan inverse of a minus b divided by 1 plus ab இது ஒட்டு மொத்தமாக இப்படி வரும் அப்போ அந்த ஃபார்முலா பிரகாரம் இதை போட்டிங்கன்னா tan inverse இது இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் இதோட ஃபார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்போது டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் நிறுத்தின சி இங்கே இருக்கும் இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டேன் இன்வர்ஸாக இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்போ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் சி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா டேன் சி ஆர் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா ஒரு ஏன்னு கொடுக்குறாங்க ஏன் ஏன்னு கொடுக்குறாங்கன்னா டேன் சி சிக்கு ஏதாவது டிகிரி வேல்யூ போட்டிங்கன்னா இது வந்து நம்பராக மாறிடும் அந்த நம்பராக மாறுறதால் டேன் சியை அவன் ஏன்னு வச்சுக்கிறான் அப்போது ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் சி ட்ரீட்டட் அஸ் ஏ கான்ஸ்டன்ட் ஏ ஸோ ஏ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒய் இஸ் த ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கணக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் பாருங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸு ஸோ ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் உங்களால் எக்ஸ் ஒய்லாம் ஒரு பக்கம் தள்ளிட்டு வர முடியுதான்னு பாருங்கள் தள்ளிட்டு வந்தாச்சுன்னா அப்புறமா இன்டெகிரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பிரிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் கஷ்டப்படாத மாதிரிலாம் கணக்கு இருக்காது ரைட்டுங்களா ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது அந்த மெத்தடு இந்த வேரியபிள் மெத்தட் செப்ர வேரியபிள் செப்ர வேரியபிள் செப்ரபிள்னு வரும் இல்லைங்களா செப்ர வேரியபிள் செப்ரபிள் அந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி பிரித்து போடுற மாதிரி கணக்குகள் நிறைய ப்ளஸ் டூ புக்கெலாம் இருக்குது அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சும்மா ட்ரை பண்ணாலே போதும் எக்ஸ்லாம் ஒரு பக்கம் ஒய்லாம் ஒரு பக்கம் அப்படி தள்ளி தள்ளி போட்டு பார்த்தாலே ஓ இப்படி வரும் பழகுதுன்றத நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க
1 plus x cube dy minus x square y dx is equal to 0. இது நம்ம சொன்ன அந்த புக்கில் சொல்கிறேன் அந்த அந்த மெத்தடில் கரெக்டாக இருக்குது ரைட்டில் அவன் என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னு சொல்கிறானீங்களோ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது எக்ஸு அப்புறமா ஒரு டிஒய் வருது மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு ஒய் ரெண்டும் கலந்த மாதிரி வருது பக்கத்தில் டிஎக்ஸ் வருது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவன் கொடுத்த வடிவம் இந்த வடிவம் இந்த வடிவத்தில் வந்துடுது ரைட்டுங்களா அப்போது வந்துடுச்சுன்னா நம்மளால் பிரிக்க முடியுதா பிரித்து எக்ஸெலாம் ஒரு பக்கம் ஒய்யெலாம் ஒரு பக்கம் பிரித்து வர மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வருது ஆனால் இந்த இடத்துல அவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுக்கல ஈக்குவல் டு இந்த பக்கம் ஒன்று இந்த பக்கம் ஒன்று கொடுக்குறாங்க வாட் எவர் இட் இஸ் நம்மளால் அப்போது செப்ரேட் பண்ணிக்க முடியுதான்றதையும் அங்கே பார்த்துக்கணும் ரைட்டுங்களா ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 1 plus x cube dy minus x square y dx equal to 0. ஜீரோ இப்போ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோங்கன்னா ஈக்குவல் எடுத்து போயிட்டு ஒன்று ஒன்றா போட எடுத்து விட ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ இன்ட்டு டிஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கேயே நம்ம எக்ஸ் ஒய்யை இழுத்துட்டு வர முடியுதா அப்படின்னு தான் பார்க்கணும் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல dy இந்த y எங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் அதை அப்படியே வச்சுக்கணும் இந்த ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபை கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது இன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும்போது மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ரைட்டுங்களா இந்த கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை ஒய்யெல்லாம் ஒரு பக்கம் எக்ஸெலாம் ஒரு பக்கம் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருதுன்னா இந்த இடத்துல ஒய் இங்கே பெருக்குது அப்போ இங்கே வந்தால் வகுத்தல் ஆகிடும் இந்த இடத்துல ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபு இதுவும் பெருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டிவைட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி அது ஆக்சுவலாக இதை ஈக்குவல் டு இதை எடுத்துகிட்டு ஜீரோன்னும் போது இதை ஈக்குவல் டுன்னு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு தள்ளி தள்ளி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்படி பண்ணாமல் இப்படியே பண்ணிக்கலாம் இப்போ இன்டெகிரேட் பண்ணுறச்ச இங்கே இன்டெகிரேஷன் இங்கே இன்டெகிரேஷன் கீழே இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மேலே வரத்தால் அதுக்கு பேர் லாங் ஒய் அதே மாதிரி கீழே இருக்கிற ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் இஸ் எ கான்ஸ்டன்ட் ஜீரோ எக்ஸ் க்யூபை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸை பொறுத்து பண்ணும்போது டிஎக்ஸு அப்போது மேலே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ்னு வரணும் ஆனால் இங்கே ஜஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னால் இருக்குது அதால் என்ன பண்ணிக்கணுன்னா மூணாவில் பெருக்கி வெளியே மூணாவில் வகுத்துடணும் அப்போ தர்ஃபோர் டிஒய் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் ஒய் இந்த இடத்த பண்ணும்போது லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூபு கீழே இருக்கிறத டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மேலே வரணும் மேலே த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரணும் ஸோ மூணு இல்லைன்றதால மூணை மேலே பெருக்கி கீழே மூணால் வகுத்துடும் அப்போ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு லாகு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் இந்த சி ஒன்னு நம்ம சி ஒன் எடுக்கக்கூடாது என்னென்னு எடுக்கணும் லாகு சின்னு எடுக்கணும் ஏன்னா ரெண்டு பக்கம் எல்லாமே லாக் வரத்தால் கான்ஸ்டண்ட்டும் லாகுன்னு தான் எடுக்கணும் அப்போ லாக் சி இப்போ அடுத்தது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணை இங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் அப்போ த்ரீ லாக் ஒய் மைனஸ் லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் டிவைட் பை த்ரீ இருக்கும் இல்லையா இந்த த்ரீ எடுத்துமே இங்கே பெருக்கிங்க ஆல்ரெடி லாக் சின்றது கான்ஸ்டண்ட் மூணு கூடாத பெருக்குனா அகைன் இட்ஸ் ஏ கான்ஸ்டண்ட் ரைட்டுங்களா அஞ்சு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அது கூட மூணு பெருக்குனா மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு அதுவும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட் ஸோ வெறும் ஜஸ்ட் லாக் சின் போட்டுக்கிட்டால் போதும் இப்போ தர்ஃபோ த்ரீ லாக் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா லாக் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் சி இப்போது த்ரீ லாக் ஒய் என்னும்போது லாகுக்கு முன்னாடி எதனா ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது பவருக்கு போயிடும் அப்போ லாக் ஒய் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு லாக் இது வந்து லாக் எம் இன்ட்டு லாக் என் ரைட்டுங்களா சாரி ப்ளஸ் லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் அப்படின்னும் போது அதுக்கு ஃபார்முலா லாக் எம் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இதையும் இதையும் பெருக்கிக்கலாம் ரெண்டு லாகு கூட்டுறாங்கன்னா சிங்கிள் லாகாக மாத்திரச்ச ரெண்டுத்தையும் பெருக்கிக்கணும் அப்போ சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் லாகு இதுவும் லாகு ஸோ லாகை கேன்சல் பண்ணுற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டிங்கன்னா ஒய் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் இதுதான் ஆன்சர் ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா சட்டிஸ்ஃபையிங் த கண்டிஷன் ஒய் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒய் ஆஃப் ஒன்
அதோட மதிப்பு ரெண்டாக மாறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட்டுங்களா ஒய் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஒய் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னா எக்ஸ் வரத்துலாம் ஒன்று போட்டிங்கன்னா அந்த இது வந்து அதோட மதிப்பு ரெண்டுன்னு ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம ஃபைனலாக கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் இது அப்போது ஒய் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு சி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூப் அப்போது த டீஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒய்க்கு என்ன போடணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த சி இங்கே ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸு எக்ஸ் ஒரு இடத்துல ஒன்று அப்போது ஒன்று க்யூபு அப்படி போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் ஒரு இடத்துல ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா அதோட மதிப்பு ரெண்டு அப்போது எக்ஸுக்கு ஒன்றுன்னு போடுறப்ப இந்த இடத்துல என்னென்ன இருக்குது ஒய் க்யூபுன்னு இருக்குது அப்போ ஒய்யோட மதிப்பு ரெண்டுன்றதால ரெண்டு க்யூபுன்னு போட்டுக்கணும் ரைட்டுங்களா எக்ஸுக்கெலாம் ஒன்று போடுறீங்க அப்போ ஒய் ஒரு இடத்துலலாம் என்னென்ன வர மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுன்னு வரும் எக்ஸுக்கு எப்போலாம் ஒன்று போட்டிங்கன்னா அதோட மதிப்பு ரெண்டு அதாவது ஒய் எக்ஸ் வந்து ஒன்று ஒய் வந்து ரெண்டுன்ற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு க்யூப் அப்போ ரெண்டு க்யூப் எட்டு சி ஒன் க்யூப் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு ஓர் அண்ட் ரெண்டு இது நாலு அப்போ சியோட மதிப்பு நாலுன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்போ இந்த இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஒய் ஒய் க்யூப் ஈக்குவல் டு சியோட மதிப்பு நாலு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் த்ரீ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ரைட்டுங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்